교회 지나가게 되는지 배경 생각 간단하게 설명을 드릴게요. 저희는 블락실 시계라는 컨설팅을 하고 GVIC와 IPC 터키타를 조인트 펜처로 만들어서 엑셀러리티, 컨설팅, 그리고 마케팅 이런 다양한 서비스를 제공하는 컨설팅 업체입니다. 위험한 흥미 아니라 저희 프로젝트들을 엑셀러리티를 넣고 있어서 어, 알고랜드, 페데라이 시그레트 같은 여러분들이 들으시면 좀 알만한 굵직굵직한 프로젝트들로 많이 진행하고 오늘 저희가 함께 발표하게 된 트파이낸스 같은 거래보호의 마케팅이나 또 엑셀러리티 이런 것들도 저희가 진행을 하고 있습니다. 시장에 진출을 할때 저희의 도움을 받아서 어떻게 하면 성공적으로 총시장에 진출을 할수 있는지 뭐 오늘 같은 이런 미더 같은 부분도 있겠고 뭐 예를 들어 뭐 이리와의 인터뷰를 통해서 커버리지를 늘려가는 것도 하나의 목표가 될수 있겠고 그런 부분을 저희가 주는 회사, 도움을 주는 회사라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래서 또 여러분들이 제일 많이 해외 거래도 쓸때 이용하는 USDT 테더의 발행사이기도 합니다. 비즈파이넥스가 최근에 토키넥스라는 플랫폼을 출시해서 사실 토키넥스가 뭐냐면 토큰 세일 플랫폼, 지금 말한 토큰 세일 플랫폼의 전시인데 앰플포스 그리고 울트라와 같은 프로젝트에 토큰 세일을 성공적으로 마무리한 바 있습니다. 하지만 여러분들 요새 아시겠지만 뭐 제일 유명한 거래소 바이넥스 같은 경우에도 IEO를 한다고 해서 성공적인 퍼포먼스가 나고 있지는 않아요. 그래서 저희도 비트파이넨스 팀이랑 여러 가지 얘기를 많이 했었고 이번에 진행하는 팀 같은 경우에는 다음 달에 이제 11월 6일에 토큰 세일 예정이 되어 있는데 토큰 세일을 하고 바로 직속 상장을 하는 게 아니라 토큰 세일을 하고 난 다음에 프로젝트가 전부 다 서비스를 완성을 하고 프로젝트를 출시할 수 있을 때쯤에 상장을 하기로 해서 내년 상반기 혹은 늦어지면 하반기에 상장을 할 예정입니다. 이렇게 변경된 이유도 오늘 리더에서 저희 현리가 얘기를 해줄 겁니다. 네. 이 정도로 이제 저희 오프닝 스피치를 마치고요. 지금 바로 이제 오늘 행사 순서는 비트파이낸스의 헨리 그리고 백스더 뷰처의 사이먼 마지막으로 키 프로젝트의 임마누엘 이렇게 세 분이 진행을 해주실 예정입니다. 비트파이낸스에 대한 설명은 충분히 드렸으니 제가 이따가 또 세션 진행하기 전에 백스더 뷰처나 키 프로젝트에 대한 소개를 좀 드리겠습니다. 네, 지금 바로 이제 시작하겠습니다. Really, really excited to be here and meet some of the crypto community of Korea. 네, 이렇게 저녁에 함께해 주셔서 너무 감사드리고요. 오늘 이 한국에서 이렇게 여러분을 만나게 돼서 너무나 감사드리고 축복입니다. Bitfinex was founded in 2012. We are one of the oldest and largest cryptocurrency exchanges in the world. 네, 비트파이낸스에 어, 대해서 먼저 설명을 좀 드리겠습니다. 이제 12년에 설립됐고요. 세계에서 어떻게 보면 가장 오래되고 가장 큰 암호화폐 거래 중에 하나입니다. We believe that this kind of makes us like the grandfather of the crypto industry and gives us a level of expertise that few other players in the space can match. 네, 어떻게 보면 지금 그 할아버지 걸될수 있다고 하는데요. 이그 암호화폐에 있어서 저희 굉장히 힘을 가까운 그런 그 거래소가 할수 있습니다. So we are also the creators of USDT, Tether. Can you put your hand up if you've ever used Tether? Yeah, Tether has you been able to use it, right? Yeah. Yeah, so we, you know, Tether is, as you probably know, the kind of the lifeblood of the crypto markets. I think that, you know, along with Leo and Bitfinex, it proves that we uh, create products that people love. Yeah, 이거 어떻게 보면 이제 굉장히 오래 저희가 표색권 가지고 있을 그런 한 암호화폐 중에 하나인데요. 네, 저희가 굉장히 이제 저희가 알고 있는 어떤 그런 암호화폐 중에 하나입니다. 저희만 알죠. We also have a different kind of user base to most other exchanges. Our users are much more high value and sophisticated than most, uh, than most other exchanges, and that's reflected in how we build our products. 어떻게 보면 저희는 굉장히 뭐 부가가치의 그 사용자를 기반으로 한 그런 그 암호화폐를 거래할 수 있는 어떤 것을 생각할 수 있습니다. And um, I want to introduce to you Bitfinex Token Sales today. Uh, Bitfinex Token Sales is the new token sale platform of Bitfinex. We believe that all coins have a big future to play in the crypto market. And um, because, of that, because of that belief, we also think that uh, the primary issuance of those coins on the market is very, very important. 지금 초기에 예전에 같은 경우에 이제 코인이 시장이 출시될 때, 이그 암호화폐 시장이 출시될 때 어떤 시장상이 굉장히 중요했었는데요. 그 당시에 출시 당시 시장의 상황이 어떤가가 굉장히 중요한 사안이라고 저희는 생각합니다. And as such, we also think that um, we want to do this primary issuance in a different way to how it's been done before. Um, IPOs have been popular this year, but the market is already really dying out. Um, We've seen that because IPOs have been used really as marketing tools for exchanges, and that's created very short-term uh, incentivization and sort of short-term behavior of goals. 네, 
아이오로빈의 엘리스는 내 역할을 요즘 이 시장에 굉장히 많이 조종합니다. 이것은 어떻게 보면 마케팅 툴을 사용하는 데 있어서 굉장히 단기간에 단기간적인 방식의 그 마케팅을 사용하게 됩니다. And um, I think you'll see that it's meant that the, the performance really of what I. 그 파이낸스는 장기간에 지속 가능하고 성장을 지속적으로 할수 있는 그런 재물 컨디션을 제공하는 거래처가 될수 있습니다. We aim to do what is best for the project. We don't do what is best for Bitfinex. Um, we prioritize the success of the project, and through doing that, we believe we create uh, the conditions for the best for everyone. Because if the project succeeds, that's great for Bitfinex token sales, and that's also great for our users. We also have a, a flexible approach to how we do token sales. Uh, IPOs have really been just a, a one size fits all model. And we don't think that that's really realistic because each project is different and has unique requirements. <laughs> and because of that, we uh, have a flexible structure. We will do what is best to get into the project. 그렇기 때문에 저희는 굉장히 유용한 솔루션이라고 할수 있는데요. 프로젝트에 맞춤이 맞춤이 가능한 최고의 맞춤형 솔루션입니다. So what do we look for in a project, right? Because really this is the most important thing. This is the most important decision we can make as a as a token sale platform. Because unless we choose great projects, we're not going to have success. 사실 저희가 이 최고의 플랫폼을 가졌다라고 자신할 수 있는 이유 중에 하나가 이 최고의 토큰을 판매할 수 있는 그렇게 선정된 토큰을 저희 거래소에서 거래를 하고 있기 때문입니다. So, sorry, this slide is not translated, but I, I hope it's uh, clear. So, the first point we really look for is mass adoption. It's actually getting real users to use the project. 지금 저희가 첫 번째 지금 mass adoption이라는 부분이 있는데요. 이 부분에 의미한 것은 최대한 그 프로젝트에 맞춰서 대중이 사용자들이 최대한 잘 활용할 수 있도록 만들어낸다는 뜻입니다. We believe that this is the only way that you can have long-term sustainable growth is actually through um, is through this method. I, again, I come back to the IEO model. If you think about your favorite IEO of this year, how many people are actually using the project, the product? Uh, in the vast majority of cases, it's uh, very, very few. 아마도 그 아이오랑 똑같이 한번 비교를 해봐야 할것 같은데요. 이 아이오의 같은 경우에는 많은 대중들이 사용을 하지만 그 최고의 어떤 프로젝트라고 할수 있는 것을 활용해 보실 케이스는 많이 없을 겁니다. The second thing we look for is, is really an exceptional team. This is probably the singular most important point because without a great team, the best idea in the world will not be a success. Uh, and this is a, a very hard thing to find. 두 번째 팀이라고 되어 있는데요. 가장 중요한 포인트가 뭐냐? 이 부분이 어떻게 보면 저희가 가장 잘 갖추어진 팀의 구성원 이런 부분에 있어서 가장 중요한 팀의 역할을 하고 있는 분이다라고 말씀드렸습니다. And the final thing is that the product actually has to demonstrate utility. All these points, by the way, are absolutely interconnected. Um, a product won't have a chance of getting mass adoption if it can't demonstrate utility. But what we mean by demonstrating utility is that people have to have a reason to use it. 지금 저희가 마지막으로 또 보여줄 수 있는 게 저희 증명된 유틸리티가 같이 보이는데요. 처음부터 매스 어댑션에서 시작해서 이 유틸리티까지 그리고 팀을 거쳐서 유틸리티까지 가는 이것이 전부 다 서로 연결되어 있습니다. 그래서 이런 부분에 있어서 전체적으로 저희가 갖추어져 있습니다. Thank you very much for your time. Um, it's been great, and if you have any questions, I'll be around after the event. 오신 분들 어디 있다고 알고 있는데, 백스톱스는 사실 연락이 정말 오래되고. 그리고 시장에 나온 지도 오래된 프로젝트이기도 합니다. 백스터비터는 이미 한국에서 커뮤니티 분들이 이미 많고 지난달 사, 지난 지난해 4월에는 시드라운드에 소청되어서 테스트도 같이 인터뷰도 하고 영상도 찍고 다양한 활동들을 하기도 했는데요. 백스터비터는 간단하게 말을 하자면 디지털 투자 은행인데 온라인을 기반으로 한 그런 자기들의 토큰을 활용해서 여러분들의 투자 생활을 조금 더 편리하게 도울 수 있는 그런 서비스인데 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 연약이 정말 오래된 그런 백스터비터 같은 코인도 팀 프로젝트에 지금 엔젤 시드 투자자 리드 인베스터로 들어가 있습니다. 오늘은 그래서 엑스더 투처가 어떤 프로젝트이고 웨이팅 프로젝트를 
자기들의 투자 프로젝트로 선정했는지 그런 거에 대해서 설명을 해줄 것 같습니다. 네, 그럼 바로 사이버스의 스피치 들어보겠습니다. 이렇게 현대가 고객이 정신 고객 여러분을 만나는 게 대해서 반갑습니다. 아마 온라인 상에서 된 적이 있는 분도 있으실 텐데요. 이렇게 다시 한번 직대면을 어, 직접적으로 만날 수 있어서 반갑습니다. Uh, many of our community at Bank to the Future from Korea um, are in a Telegram group and that QR code will take you to that Telegram group to engage with the Bank to the Future community in Korea. Yeah, Telegram is a QR code. Yeah, QR code 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 is a QR code. Yeah, QR
아마도 그 당시에는 그 이메일을 사용을 해서 내가 뭔가 콘텐츠를 발송을 한다라고 하면 업로드 하는 데만 해도 굉장히 어려워요. 문제가 돼서 아 이게 너무 사이즈가 커서 그 전달할 수 없습니다. 메일 보낼 수 없습니다라는 아마 그런 것이면 되었을 겁니다. So Mega Upload created a very easy way for you to share that content and host that content so that you didn't need to get the failed delivery in your email. 어그 메가 업로드라는 이 프로젝트는 어떻게 보면 이것을 굉장히 쉽게 우리가 그 메일을 발송할 수 있도록 하는 어떤 그런 시스템입니다. 그래서 우리가 메일을 발송했을 때 유저트 메일이라든가 이게 발송이 되지 않았습니다라는 메일을 받지 않는 그런 어, 간편한 좋은 시스템을 만들었습니다. Today we all know this service as Google Drive, Dropbox, and other things that we use it every day. 네, 요즘에는 저희가 이런 서비스를 굉장히 많이 알고 있습니다. 예를 들어 드랍박스라든가 뭐 이런 것들을 이용을 해서 충분히 사이즈가 큰 컨텐츠들도 굉장히 쉽게 메일을 보낼 수 있게 됐습니다. Uh, but the platform grew so fast and went so viral that it had hundreds of millions of users and there was no way of knowing what content was on the service. 네, 지금 플랫폼이 굉장히 빠르게 성장하고 있고요. 이 사용자들이 수십억의 어떤 그런 콘텐츠, 내가 말씀 콘텐츠들을 수속적으로 보내고 있습니다. 그래서 우리가 어떻게 이걸 운영할지에 대한 부분은 쉽지 않은 어렵습니다. Um, the story is that they were about to IPO for five billion dollars on the Hong Kong Stock Exchange before the uh, company got closed down because people were hosting content that wasn't meant to be on the service. 지금 그, 그 스토리를 살펴보면요, IPO가 된 홍콩의 그 거래소 IPO가 된 어떤 그 회사가 그 어, 결국에서는 이게 프로사업을 했습니다. But I think the real problem was the artists, some of the most famous artists in the world, went on a video and told people that they could have created their content and cut out all the middle people. 네, 지금 많은 크리에이터들이 자기들이 어떤 예술가들이나 크리에이터들이 이제 그 자기들의 컨텐츠를 인터넷상에서 올리고 그렇게 올리고 해서 뭔가를 참 어, 만들어내려고 하고 있지만 사실은 그렇게 해서 많은 그 중개업자들이 그 부분에 대해서 한계점을 느끼도록 그들에게 하고 있습니다. Uh, so I'm now going to play a quick video of the title. <목소리> Um, so you can see that uh, artists um, love the thought of being able to directly sell their content without lots of middle people taking all of the money in the middle. 지금 아티스트들이 이제 많이 이렇게 하시죠. 나는 내가 오늘 좋아, 나 사랑한다라고 말을 하고 있는데요. 그 이유는 그 많은 컨텐츠들이 그들이 직접 만든 컨텐츠들이 누군가가 중가 중간에 누군가가 수익을 가로채는 것이 아니라 얼마나 이제 그들의 컨텐츠를 가로채고 그들 분들이 가져갈 수 있는가 이런 부분을 강조하고 있습니다. <웃음> Uh, the big problem behind this was that the content wasn't encrypted um, and therefore the internet service provider that was hosting the content was held responsible for what users were uploading. 지금 여기에서도 문제가 될수 있는 부분이 이게 암호화되어 있지 않기 때문에 이 컨텐츠들을 포스팅하는 쪽에서 여기 컨텐츠를 올리고 내린 데에 대한 전체적인 그 책임을 가지고 있게 됩니다. Uh, this became a very sensitive case that still goes on today, but in 2013, uh, Mega.NZ encrypted the content and was set up in a way uh, with a jurisdiction where you can't be held responsible for what people upload to those servers. 지금 호스팅하는 업체가 이거에 대한 부분을 모두 책임을 지는 것이 아니라 이런 문제점을 극복하기 위해서 내가 다 엔젤이랑 이런 회사를 다시 설립을 해서 여기 암호화된 것을 통해서 이러한 부분을 업로드하는 사람이 직접적으로 책임을 질수 있도록 하였습니다. Uh, the website is still uh, around today and from the publicly available uh, statistics it has 180 million users and 170 million site visitors last month. 지금 그 웹사이트가 아직까지도 있고요. 여기에 대한 거의 1억 이상의 사용자가 있으며 이제 어, 한 중, 어, 오케이. 네, 네, 245개 국가의 지역에 현재 더 접속자가 되고 있습니다. 그리고 10억 개 이상이 파이 연동되고 있고요. Um, so in 2020, um, the KIM technology um, is ready to launch the market. 지금 회담 IM이라는 대형 프로젝트 기술이 이미 준비가 되어서 2020년 2020년도에 런칭을 기다리고 있습니다. Uh, Emmanuel will present the technology and how it works, um, but the big difference here 
is it requires Bitcoin in order to create a difference in the technology that I believe can make uh, can change the future of content creators in the publishing industry. By containing an encrypted payment through an encrypted currency like Bitcoin into an encrypted file, you have a relationship that put together the person creating the content with the person buying the content peer to peer, as Bitcoin was designed. But uh, scalability has been a challenge with Bitcoin, the most secure cryptocurrency in the world, um, but, and it requires new technology to be built in order to allow this to happen at a scale and fast pace. So Bitcoin is now integrated as the payment method in K.IM and um, Lightning is a faster and cheaper way of spending Bitcoin and the token is built upon Liquid um, developed by the same team that have been developing uh, Bitcoin itself. 지금 어, 비트코인을 개발한 사람을 참여해서 이제 이거 관련된 기술 개발을 저희가 이뤄냈습니다. 비트코인으로 지불이 가능한 어떤 그런 그 합작성을 가지고 있고 마치 비트코인과 같은 지불성을 가지고 있고요. 그리고 굉장히 그 인테그레이션에 있어서 굉장히 그 다른 것과 다르게 무겁지 않은 그런 시스템을 운영을 하고 있고요. 충분히 포, 어, 그 토큰의 그 유동성을 가질 수 있도록 저희가 그 기술을 어, 만들었습니다. Just like Bitcoin itself didn't invent anything, it combined a set of technologies in a unique way to actually create a, a, a currency for the internet that changed the world. Uh, KWIM can combine encrypted files, Bitcoin encrypted payments, with lightning channels and liquid tokens in order to create a unique combination that can change the relationship between content creators and those that uh, want to pay for content. Bitcoin appeared on the radar. I think around 2010, I started mining it on our office computer. I believe the first time I mined the Bitcoin was at 18 cents, and of course. <laughs> 어, 사실 저는 크립토 컨시 이제 암호화폐에 대해서 이제 많이 열정을 받아서 비트코인 2010년에 시작했습니다. 마이닝을 했고요. 이제 컴퓨터를 해서 18센트를 당시에 제가 그 수정을 했습니다. 근데 그걸 아직도 가지고 있었으면 아마 숙제가 되었을 텐데 지금까지 되지 않습니다. 오케이. Okay. 
So uh, just a quick uh, agenda. We're going to talk about that content revolution I told you about. Then we're going to look at what K.IM is trying to solve. Uh, we're going to show you how it works from a publisher's point of view, even from the content creator's point of view. Then we're going to explain uh, the cryptography part. You know, we have developed a special encryption system that I will detail. Um, show you exactly how it works in details, and maybe talk a little bit about crypto payment solutions and ending in the roadmap telling us where we are and what's left to do. Okay. I mean, let's talk a little bit about content. Um, do you know that the traditional model for content distribution and monetization, we believe it's broken. And there are many reasons for that. And we want to be part of the digital content revolution. We want to make it easy for people to sell their digital assets. And the way we did that, we started by asking the question, how can we make it better? How can we make it a fair model for content creator? And cable time is the answer to that question. The first problem, I mean, there are three main problems with the, the current model, the old model. So the first one is that it's not flexible at all. You know the big platforms, and you know who they are, you know, I mean, YouTube, etc. They control what you can do, they control how you can do it, when you can do it, and that's the big issue. You're not in charge, you're not in control of your own content. The yes. second Sorry, <laughs> 적으로 최적의 컨텐츠를 만들어내고 유통할 수 있는 방법 무엇인가에 대한 걸 만들어냈고요. 그거를 어, 그것을 지원을 하고 있어서 첫 번째 문제점들을 찾아냈습니다. 그 문제점들에게 한세 가지 문제점이 있었는데요. 첫 번째는 그 유연하지 않게 하는 문제점이 있었습니다. 예를 들어서 유튜브에 우리가 뭔가 올린다라고 하면 유튜브에 올리기 위해서는 언제 어떻게 어떤 방식으로 어떤 컨텐츠를 올려야 된다는 제한들이 굉장히 많습니다. 그래서 그러한 한계점, 유연하지 않은 한계점을 어, 첫 번째 문제로 확인할 수 있었습니다. The second problem is it's about the money. I mean, so any publisher is actually going to keep most of the money, and that's a huge problem. I mean, Simon gave the example of his book. He never received any money, even though there were tens of thousands of copies published. I mean, what kind of economic model is that? Who wants to work with that? I mean, certainly, uh, I don't think any artist or content creator is happy with that model, but they don't have a choice. The big players are having a quasi-monopoly on the internet. <coughs> 네, 두 번째 문제, 문제는요, 작은 돈에 대한 부, 문제입니다. 어떻게 보면 수익성인데요. 대부분의 수익은 퍼블리셔들이 다 가져갑니다. 그들이 거의 독점을 하고 있는 상황인데요. 뭐 책을 발간을 하던가 컨텐츠 크리에이터들은 이것에 대해서 사실 어떠한 그 불만을 제기할 수 없는 상황입니다. 어쩔 수 없이 내 컨텐츠들, 컨텐츠가 그곳에 올라가게 되면 그거에 대한 대부분의 수익은 그들이 가져가고 저희가 이제 그 아까 말씀드린 책을 발간을 해도 내가 가져올 수 있는 수익은 사실 너무나 작고 제한적입니다. And the problem is very simple. They can change the rules at any time, and there's nothing you can do about it. Okay, so, um, so what, what we're trying to do, we're trying to basically put the content creators, you know, the artists, directly communicating, promoting, sharing, and monetizing their content. It's a peer-to-peer -peer relationship. No more big player in the middle, no more gatekeeper that dictates the terms. So here uh, we're talking a little bit about a few of the problems that we are trying to solve. Um, 
so first thing, I mean, we, we, I spoke already about it, but basically we have restrictions. You know, the, public, the publishers, the big platform, the players, they, they can tell you, no, you cannot publish in this country, or no, you cannot use that currency, or they have all sorts of restrictions on volume, file type, etc. That's the first problem that we're trying to solve. 네, 이 설명을 약간 드렸는데요. 디지털 콘텐츠에 있어서 그 유통 방식에 대해서 많은 제약들이 있습니다. 어느 국가에서는 그, 그 퍼블리싱을 할 수가 없거나 어떤 통화를 사용을 해야 된다거나 어느 정도의 볼륨으로 해야 된다거나 이러한 기술이나 어떤 경제적인 한계점을 항상 가지고 있습니다. Yeah, and those monopolies, uh, they, they impose you unfair subscription models. I mean, we spoke about the percentage that they give back to you very little. They impose you price pressure, they put some filters on what you can do. And there's nothing you can do about it. 네, 어떻게 보면 또 불합리한 어떤 거래 어, 모델인데요. 대부분 이제 그들이 이제 독점을 하고 있기 때문에 몇 프로만 너희가 할수 있다. 너희가 수익에 몇 프로만 가져갈 수 있다. 뭐 많은 검열 시스템을 거쳐서 한계가 있는 어떤 컨텐츠만, 내 컨텐츠 일부만 어떻게 보면 올릴 수 있는 어떤 그러한 한계점을 항상 가지고 있습니다. 그리고 자금에 대한 비용도 낮춰라는 식의 어떤 그 압력을 지속적으로 받을 수 밖에 없고요. Yeah, another problem is the expensive and centralized visibility programs that make it very difficult for small creators to get noticed or to get a good deal. So sometimes they have to pay for visibility or to access to interesting traffic. 지금 또한 그 비용적인 굉장히 그 비싼 그런 문제점도 있습니다. 어떻게 보면 이제 그 스몰 크리에이터들은 이제 소규모 운영을 하는 어떤 크리에이터들은 사실 그런 접근성을 가지기가 굉장히 어렵습니다. 비용적인 그런 장벽에 부딪혀서 추가적으로 내가 노출을 하고 싶어 한다거나 내가 더 많은 어떤 그런 그 방식으로 뭔가 이 포비싱을 하고 싶다라고 하면 결국에는 이제 비용적인 한계점에 부딪히게 되는 거죠. Um, so we are also trying to solve some other problems. I mean. Content can be anything. Uh, we can even think of new ways to do businesses. For example, uh, a company wants to sell an invoice to another company, and they can do it the traditional way, and then having backing delays and accounting issues, etc. Or they could just use Kelotayan to send the invoice as a file, which to open the file, you need to make a payment. Instant settlement of the invoice. 네, 지금 이제 또 결제 관련돼서 말씀을 드리면요. 이 컨텐츠들은 또 어떤 컨텐츠가 될수 있죠. 그런 컨텐츠들로 이제 비즈니스화를 하는 데 있어서 기존 방식으로 이제 그들이 지불을 한다라고 하면 내가 어떤 인물을 보내고 그거에 대한 페이먼트를 받을 때까지는 어떤 시간적인 어떤 그 차이도 있고요. 어떤 데는 이제 결제가 확대에 있어서 되지 않는 경우도 있습니다. Another issue, and I know that all of you in crypto will agree with that, is that the traditional banking model is really a hassle and it's becoming harder and harder every year. They are having strict KYC and AML procedures, they are having outrageous fees, they are having delays in making your money available, and of course everything is tracked. Uh, obviously all this is solved by using crypto. 네, 지금 기존의 어떤 뱅킹 방식에 대해서 말씀을 드리면요. 관련된 여러 가지 뭐 우리가 뭐 제출을 해야 되는 정보들이 있습니다. 신원적인 신원도 확인이 돼야 되고요. 은행 수수료도 계속해서 거래할 때마다 지불을 해야 되고요. 그리고 내가 가진 어떤 파이낸스에 대한 부분도 계속해서 이제 이력이나 추적에 대한 부분도 제출을 해야 되고, 이런 모든 점들이 여전히 있습니다. And another thing that we're trying to do is to make encryption, which is a complicated science, easy to use for the users. Because security is very, uh, very important in our model, but we don't want to make it complicated for the users, otherwise they just won't use it. So we are simplifying the encryption process to the point where anybody can use it. 지금 저희 같은 경우는요 암호화라는 이 복잡한 기술을 활용해서 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 방법을 만들어냈습니다. 제가 말씀을 했는데요. 사실 사용자는 복잡하게 사용하고 싶지 않고 사용하지 않게 됩니다. 보안 기술이라는 이 고도의 기술을 활용해서 암호화이지만 사용하기 편할 수 있도록 만들었습니다. Right. So in practice, how does it do detail? Especially that that slide is not very visible. It's actually a slide from a patent application. We have uh, patented the dual encryption system. And I'm going to explain on the next slide how does it work. So let's. Oops. 그리고 잠깐 보시는 이 슬라이드가 짧게 나와서 상세하게 보시면 되지만요. 이거를 그냥 간단하게 설명드리면 더블 인크립션이라고 해서 이중화된 그 암호화 시스템입니다. 이거를 통해서 인증을 해주는 해드리는 거죠. 그리고 이걸 어떻게 그리고 어떤 방식으로 하는지에 대해서는 다음 슬라이드에서 좀 상세하게 설명을 드리겠습니다. Okay, that's, uh, this, this one should be clear. So uh, here is an overview of the process. And once again. Um, the innovation that we are building is not obvious, deceptively simple. It's not like we are publishing on our platform and people can download from our platform. Not at all. As you will see, we you can store anywhere you want and you can promote anywhere you want. 지금 이제 저희 그 프로젝트의 프로세스에 대한 개요 부분을 여기 설명을 드리는데요. 
스토리지에 대한 부분을 이제 잘 보실 수 있는 그 곳입니다. 그래서 저희는 컨텐츠들을 플래시 하시는 플랫폼을 제공하는 게 아니라고 말씀을 드렸죠. 여러분은 어디에든 그 플랫폼, 어느 플랫폼이든 그 컨텐츠들을 어, 올리시면 됩니다. 그거에 대한 결제와 자동화에 대한 그 기술 프로젝트를 제가 제공한 So let's, let's look at it from, we start from the publisher. And the publisher, let me try that thing here. Uh, 